ప్రప్రథంగా ప్ర ప్రప్రథమంగా ఈరోజు మనం నందమూరి తారక రామారావు గారి ఎగ్జిబిషన్ చూడడం జరిగింది భారతదేశం నుంచి విచ్చేసిన నాయకులందరూ ఒకసారి ఆ ఎగ్జిబిషన్ చూడవలసిందిగా కోరుతున్నాము అన్ ఎంట్రప్రన్యూర్ మానవతావాది ప్రజలకు ఎక్కడ బాధ వస్తే ముఖ్యంగా అమెరికా దేశంలో ఎన్ఆర్టిడిపి మన ఎన్ఆర్ఐ టిడిపి ప్రజలందరికీ తెలుగువారే అని కాకుండా భారతీయులే అని కాకుండా ఎవరు ఎక్కడ కష్టంలో ఉన్నా అక్కడ నేనున్నాను అండగా మీ దండగా నేను నిలిచాను అనేసి అంటూ ముందుకు ముందుకు వచ్చేటటువంటి మన సతీష్ వేమన గారిని సగౌరవంగా వేదిక వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము సతీష్ వేమన గారు మీ కరతాళ ధ్వనులతోటి సతీష్ వేమన గారిని వేదికమన గారు ఇస్ ద యంగెస్ట్ తానా ప్రెసిడెంట్ ఆయన తానా తరఫున యువతకి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తూ ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆయన ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాం నేను తానా కన్నా టీడీపీకి ఎక్కువ సేవ చేశాననుకుంటున్నా ఎందుకంటే అమెరికాలో మొట్టమొదటి తెలుగుదేశం జెండా కట్టింది నేనే రెండు వేల రెండు నుంచి ఇక్కడ వాషింగ్టన్ డీసీల్లో ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ముఖ్యంగా వేదికలను అలంకరించిన పెద్దలకి ముఖ్యంగా సోదరులు గౌరవనీయులు దండ శ్రీనివాసరావు గారికి అలాగే మా మా జిల్లా నుంచి రెండవసారి రాజ్యసభగా ఎన్నికై మా కిరీటాన్ని ఢిల్లీలో ఏరేసిన మా సీఎం రమేష్ అన్నకి సోదరులు పెద్దిరెడ్డి గారికి టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ అలాగే కదిరి బాబురావు గారికి పాతూరు నాగభూషణ్ గారికి పూర్ణ గారికి అలాగే మా తెలుగు రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ అమెరికా కామెడ్ జనా గారికి తానా నాటా జాలస్ తెలుగుదేశం సభ్యులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు అదే నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎందుకంటే తెలుగుదేశం కన్నా ఎక్కువ ప్రమోట్ అయ్యాం తప్ప నాకు తా తానాగా అంటాం అంటే కొంచెం అందుకే దాన్ని అడ్రస్ చేయాల్సి వచ్చింది రెండు వేల ఏడులో ఆ రోజు వాషింగ్టన్కి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చినప్పుడు మార్నింగ్ సెవెన్ థర్టీకి మూడు వేల మంది తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు దానికి వెల్కమ్ చెప్పి నార్త్ కేరళ నుంచి న్యూయార్క్ వరకు ఎక్కడ ఎల్లో కార్లు దొరికిన మూడు వందల యాభై ఎల్లో కార్లు నా సొంత డబ్బులతో తీసుకొచ్చి వాషింగ్టన్ రన్వే మీదకి తొమ్మిది హమ్మలు తీసుకెళ్ళి ఆయన జీవితంలో ఒక మర్చిపోలేని ఒక అనుభూతిని ఇచ్చిన ఒక తెలుగుదేశం పార్టీ సైనికుడికి ఎప్పుడు మిగిలిపోతాను అలాగే రెండు వేల ఎనిమిది రెండు వేల తొమ్మిది భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన ప్రధాన కార్యదర్శిగా రాజంపేట నుంచి గుంటూరుకి రెండు ట్రైన్లు వేయించాను యువగర్జనకి నూట పది బస్సులు రెండు వందల యాభై సుమోలు అంటే ఒక పార్టీకి ఒక అహర్నసలు కష్టపడి తప్పకుండా అమెరికాలో తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే ఒక సతీష్ మేమైనా గుర్తు చెక్ చేశాను దానికి పార్టీకి ఎప్పుడు కూడా అలాగే రుణపడి ఉంటాం అలాగే రాబోయే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లో కూడా తప్పకుండా మనందరం కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలా అయితే పనిచేస్తామో వాళ్ళ మనందరం కూడా మన రక్తం దారిపోసినా సరే తప్పకుండా మళ్ళీ తెలుగుదేశం పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావాలి దాని అందరం కూడా మనందరం కూడా రెడీగా ఉన్నామని చెప్పి ఈ ఈ పసుపు మహానాడును ఇక్కడ జాలాస్లో చూస్తే కూడా అర్థమవుతూ ఉంది ఇది నేను దా భారతదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్లో దాదాపుగా ఇప్పుడు పది మహానాడులో ఎనిమిది మహానాడు స్పీచ్ మీటర్లో స్పీచ్ ఇచ్చాను ఈ మహానాడు మిస్ అయ్యాను కానీ ఈ ఏ మాత్రం నాకు మిస్ అయినట్టు అనిపించట్లేదు ఎందుకంటే అమెరికాలో కూడా జాలాస్లో ముఖ్యంగా ఇక్కడ అందరూ కూడా మొత్తం అందరు సోదరులు కూడా ఒక్క తాటిపైకి వచ్చి ఇలా చేశారంటే మేము అందరికీ పాదాభి వందనాలు చేస్తూ మా మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చే ఎలక్షన్ల వరకు కూడా ఇలాగే చేస్తారని చెప్పి కూడా మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను చాలా తీర్మానాలు ఉన్నాయి నిజంగా చాలా బాగా చేశారు ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చినప్పుడు అయితేనేమి లోకేష్ గారు వచ్చినప్పుడు అయితేనేమి కూడా చాలా బాగా చేశారు తప్పకుండా వాషింగ్టన్ నా డాలాస అని పోటీ పడినప్పుడు నేనే విత్ర అయ్యి లెట్స్ డూ ఇన్ డాలాస్ అని చెప్పాను ఎందుకంటే డెఫినెట్గా మీ మీద ఒక నమ్మకం ఉంది సో తప్పకుండా పెద్దలందరూ ఉన్నారు మనందరం కూడా తప్పకుండా ఈ రాత్రికి రేపు కూడా నిజంగానే అక్కడ మహానాళ్ళగానే మన పెద్దరెడ్డిన ఎంతో టైం కూడా పెట్టారు సభకి అది తప్పకుండా ఇలాగే చేసుకుందాం ఈ తప్పకుండా మనం ఇక్కడ మాట్లాడే ప్రతి మాట కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి తెలుగువాడు గుండెలే కలుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా ఈ మధుర క్షణాలని స్మరించుకుందాం జై ఎన్టీఆర్ జై తెలుగుదేశం జై చంద్రబాబు జై చంద్రబాబు